ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് വേഡ്സ് റൂളാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇടയ്ക്കിടെ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കുകളും പിന്നെ സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെയും സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസും ഇട്ടു തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരൊറ്റ വീഡിയോ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ക്ലോസോ നീഡോ അരാക്കിനോ ഹൈപ്പർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നാല് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ബി എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് എൻ ടു മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസോ ബി എൻ എച്ച് എൻ ഫോർ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നീഡോ അരാക്കിനോ ആണെങ്കിൽ ബി എൻ എച്ച് എൻ സിക്സ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അരാക്കിനോ ഹൈപ്പോ ആണെങ്കിൽ ബി എൻ എച്ച് എൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോറോൺസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യം ക്ലോസോ നീഡോ അരാക്കിനോ ഹൈപ്പോ എന്ന ഓർഡർ തെറ്റ് തെറ്റാതെ തന്നെ പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വേഗം ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ അരാക്കനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് എന്ന് മനസ്സിൽ വരിക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പിന്നെയും അറിഞ്ഞു പറയാൻ പോകുന്നത് കാർബറേൻസ് എന്താണെന്നാണ് ദെർ ആർ മിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബണിൻ്റെയും ബോറോണിൻ്റെയും മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കാർബറേൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസി നാലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ബോറോണിൻ്റെ ബാലൻസി മൂന്നും അതിലൊരു ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കിട്ടും അത് എന്തിനോട് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസി ആയ നാലിനോട് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് അതായത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി മാറും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ബൊറൈൻസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് താഴേക്ക് പോകുന്നു ഡിക്രീസസ് ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം ക്ലോസോ ടു ഹൈപ്പോ ക്ലോസോയിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പോയിലേക്ക് പോകും തോറും സൈസ് ഡിക്രീ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സോറി സൈസ് കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ക്ലോസോയുടെ സൈസ് ഏറ്റവും ചെറുതും എന്നാൽ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിളുമാണ് ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിളും ഹൈ സൈസുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓർഡർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു ക്ലോസോ നീഡോ അരാക്കിനോ ഹൈപ്പോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹൈപ്പോ ലാർജ് സൈസാണ് ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആനയോൺസ് ഫോം ചെയ്യും ആ ആനയോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഹൈപ്പോയ്ക്കായിരിക്കും ഹൈപ്പോ ആനയോൺ ആയിരിക്കും മോർ അസിഡിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ എലിമിനേഷനാണ് ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ അസിഡിക്ക് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ക്ലോസോ എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് അസിഡിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എലിമിനേഷനാണ് അതിന് കാരണം ആനോൺസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹൈപ്പോ ആനിയോൺ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസോ ആനിയോൺ ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിളും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് മോർ അസിഡിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബി ഫൈവ് എച്ച് ലെവൻ ഓർ ബി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോറോണിൻ്റെ നമ്പർ ഏതിലാണോ കൂടുതൽ അതായിരിക്കും മോർ അസിഡിക്ക് സോ ബി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും മോർ അസിഡിക്ക് നെക്സ്റ്റ് കേസ് വിച്ച് ഈസ് മോർ അസിഡിക് ബി ഫൈവ് എച്ച് നയൻ ഓർ ബി ഫൈവ് എച്ച് ലെവൻ ഈ കേസിൽ രണ്ട് കേസിലും ബി ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏതാണ് മോർ അസിഡിക്ക് എന്ന് അതായത് നമുക്കറിയാം അരോക്കിനോ ആണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം മോർ അസിഡിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതിനേക്കാളും നീഡോയിനേക്കാളും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേഡ്സ് റൂൾ സി ടു ബി സെവൻ എച്ച് തേർട്ടീൻ ആനോൺ അഡോപ്സ് ക്ലോസോ ആണോ ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ കിട്ടും സി ടു ബി സെവൻ എച്ച് തേർ
बी एच नयन टाइम सिक्स माइन सिक्स पर नमक नेक्स्ट क्वस्टन कड़क अकोर्डिंग टू वेड्स रूल नमें कोमप्लेक्स सी टू बी नयन एच लाबन इतने तेज नोक वाले ईसी पटे डाउटे कमेंट बॉक्सल अड़ क्वस्टन कड़क सी टू बी नयन एच टूल माइनस आसल ना पकड़ी एच टूव श्रद्धि नेक्स्टियल अबाटि आटोमिक नंबर पर टोटली नयन इलेक्ट्रोण सी पी ए फाइव सैक्लोपेड सो नयन प्लस फाइव ईक्वल टू एंत कोटी फोरटीन ऐसोलबल वित् फोर इले फोर दाट बी एच अद नमक सी ओ सी पी की पकर बी एच टूसा साधि अगर आंसर क्लोसो कैक्स्ट क्वस्टन एफ इ सी ओ त्राइस टू टाइमस पकर एफ इू डी सिक्स एट इलेक्ट्रोणस कोबाल सोरी काबण ग्रूपि मूंद आयु आ टोटल पद ऐसो इलेक्ट्रो ऐसोलब वित् बी एच अंसर कीडो आक्स्ट एन ई पी पी एच थ्री टूसी केसल नईसो लेब वित् बी एच अद नमुक वाले ईसी आई ते कंपिड़ी नेक्स्ट पर टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रोण मेन ग्रूप अद कंपिड़ी का अब क्लोसोनिडो अराकन केस नर्बण वे अोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रोण फोर्टी एंड प्लस टू फोरटी एंड प्लस फोर फोरटीन एंड प्लस सिक्स फोरटीन एंड प्लस एयट मेन ग्रूप एलमेंस आने फोर एंड प्लस टू फोर एंड प्लस फोर फोर एंड प्लस सिक्स फोर एंड प्लस एयट रीतील एन पर नंबर ऑफ मेटल क्लस्ट अब लड्ड टीन अलका नेन ग्रूप एलमेंट पेड़ मत फोरटीन एंड प्लस टूएद अद ट्रांसीशन एलमेंसी केसल पर अगर टोटल नमक क्लोसाण नीडो आराखनो कंपिड़ा सा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंवोलव इन द फ्रेम वर्क बॉन्डिंग प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंवोलव इन द मेटल बॉन्डिंग अदान नमें इक्वेशन आक्वेशन नाम अप्ले कौन फोर एंड प्लस सोरी फोरटीन एंड प्लस टू आोटीन एंड प्लस फोर आम कोकी सक्च ईडेंटिफाई और प्रॉब्लिक सी ओ फोर टाइम सी ओ टूलव नमक नेरुबाट ट्वेंटी सवन नी इवे आदमे कंपिड़ी के नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रोण दाट ईक्वल टू ना कोबाट नमें मेटल इलेक्ट्रोणसी एण्वी सवन प्लस और लिगैंड काबणल सोरी काबणल सी ओ की ट्वेलव इलेक्ट्रोण सो रुम वो ट्वेलव इंटू टू सम का नमुक अरुपू अब नमक एत्र नमक अब फोरटीन एंड प्लस एक्स ईक्वल टू अरुप अल एक्सी वालू कंपिड़ी का अब फोर आनसा उड़न नमुक अडो आक्चर अर्थात आर एच अवी ए ग्रूप ऐबाटि ग्रूपिल अद नयन इंटू आर एच प्रसन्ट सो इंटू आ प्लस पदा इंटू रु दाट ईक्वल टू ए सिक्स अल एक्सी वालू कंपिड़ो सो क्लोसो नेक्स्ट आर यु आर यु एपयू अयर्ड फैमिली आटे इंटू आर् यु आरुद नमु अब श्रद्धि क्यों एंटू सिक्स प्लस फोर फोर कार्बण वह फोर दें पद इंटू रु अब क्लोसो आक्स्ट 
മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് പി ബി ഫൈവ് ടു മൈനസ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എൻ വി ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് ലെഡ് കാർബണിൻ്റെ ഫാ ഫാമിലിയിലായത് കൊണ്ട് ഫോർ ആണ് വാലൻസി എത്ര ലെഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അഞ്ചെണ്ണം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ക്ലോസോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ കേസിൽ ടിൻ ആണ് ടിൻ കാർബണിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെയാണ് എൻ വി ഇ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നീഡോ ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ആൻറ്റിമണിയാണ് ഏതാണ് ഫാമിലി എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം എത്ര എത്ര എണ്ണം പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഞാൻ മറുപടി നൽകും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്സും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാ